Ciao a tutti amici retro e benvenuti in un altro capitolo storico del NES. Questa volta avremo protagonista ancora una volta il carissimo Mega Man. Infatti Mega Man 3 mostra una storia leggermente diversa rispetto ai suoi predecessori. Infatti siamo sempre nell'anno 2000 e non definito dove il dottor Wily sostiene di essersi in qualche maniera ravveduto per quanto ha fatto in passato, per il male che ha fatto. Essendo stato appunto un discepolo, diciamo, del Dottor Light, adesso inizierà una collaborazione con lui stesso al fine di creare una specie di cyborg che mantenga la pace e tranquillità nel mondo di nome Gamma. Soltanto che però succede qualcosa di molto strano. Nel frattempo, gli otto robots che sono stati progettati da entrambi impazziscono e rubano otto cristalli di potere. Quindi Mega Man è costretto a entrare nuovamente un'altra volta in azione per recuperare tutti i cristalli che si trovano su diversi pianeti minerari. E praticamente succederà anche qualcosa di molto molto strano, perché vabbè, Mega Man verrà anche, diciamo, successivamente durante il corso del, del gioco stesso, incontrerà un altro androide che si chiamerà Proto Man, che però avremo modo anche di... Mm, di, di capire di chi si tratta anche se diciamo che il suo vero nome verrà mh, fatto identificato come Breakman che vedremo poi appunto alla fine prima di arrivare al castello del dottor Wily comunque ragazzi questa è la trama principale che spiegheremo poi dopo durante il corso del gioco stesso comunque infatti siamo già nel primo stage come potete ben vedere ragazzi c'è la particolarità che Mega Man, come potete bene aver visto durante questa piccola parte che può permettere anche di scivolare e scivolando appunto Mega Man può acquisire una velocità molto più elevata rispetto ai capitoli precedenti. Infatti anche qua i nemici sono veramente nuovi, ci troviamo questo micetto qua che lancia appunto dei gomitoli e mh, veramente ragazzi, in Mega Man 3 non sottovalutatelo perché fino ad ora che ho giocato ai primi e risulta essere quello più complesso poi dopo quando realizzerò il quarto avrò modo e il quinto, il sesto, il settimo, ottavo, nono, decimo eh? e che di seguito vi spiegherò le varie difficoltà ma per il momento il terzo è quello che ho avuto più problemi e infatti mh, sono un'ora e 16 di gameplay completo ragazzi quindi avremo modo di divertirci per un'ora e 16 ammesso che abbiate pazienza di vedere comunque ragazzi è un gameplay al 100% dove cercherò veramente di farvi vedere tutto e di più quindi ragazzi anche qui molta attenzione perché qua i trabocchetti in questo gameplay qua saranno molto molto elevati avete visto che è un po' quasi necessario passare di sotto attenzione un po' anche a questo uomo trottola che abbiamo modo di vedere c'è praticamente Top Man, sì, questo qua è una specie di colonna di Top Man che avremo modo di affrontare tra non molto. E infatti come potete ben notare anche queste trottole qua, dobbiamo salirci al fine di mh, andare oltre, diciamo, il livello per affrontare appunto Top Man che si trova esattamente qua. Molto bene ragazzi. Non abbiamo nessuna arma, dovremo arrangiarci per ciò che abbiamo. Ed eccolo qui, Top Man. Sarà anche molto importante la sua arma per quando avremo poi modo di sconfiggerlo, eh. Attenzione, eh. È un po' tremendo questo boss, quindi non dobbiamo assolutamente permettergli di reagire troppo. Perché, ma anche specialmente quando inizia a girare, è un po' una rottura di scatole. Però con un po' di impegno alla fine si riesce a sistemare. Comunque, il primo stage è stato completato. Molto bene, adesso abbiamo acquisito l'arma di Top Man. Molto bene. You got Top Spin. Molto bene. Scegliamo adesso uno stage. Questa volta sceglieremo un altro personaggio che si chiamerà Shadow Man, l'uomo oscuro. Infatti la sua arma, queste stellette ninja qua, saranno veramente molto utili nel corso della storia, quando poi lo affronteremo. Scendiamo in questo condotto foniario, ragazzi, qua dovremo fare una cosa anche abbastanza veloce, perché mm, il livello è difficile, molto difficile. Perciò a maggior ragione, prima lo finiamo, meglio è. Ok, proseguiamo, facciamo attenzione anche a questi mm, operai qua, diciamo, queste macchine create dal dottor Wily e dal dottor Light, che erroneamente, se avrete notato anche... Ah, ragazzi, questo è Breakman, ovvero Protoman, 
che mh, sconfiggerlo mh, non sarà quanto difficile basta semplicemente evitare un, i suoi colpi e colpirlo poi alle spalle come ho fatto io nulla di più semplice ragazzi le modalità di, di Proto Man sono praticamente queste e non sono poi così esagerate comunque anche qua andiamo avanti questo pezzo qui è assai pericoloso perché avete visto quelle enorme lampade quando noi ci passiamo tendono a spegnere la luce per ehm, diciamo mh, far sì che noi siamo un po' in difficoltà ma noi non eh, ci arrendiamo e andiamo avanti perché bene o male la strada è sempre quella scorrimento a 2D quindi è una cosa anche abbastanza semplice comunque andiamo avanti molto bene scendiamo giù e qua siamo già anche a buon punto, beh, raccogliamo il potere, anche se purtroppo non possiamo fare nient'altro. Ciò che ci servirebbe sarebbe un po' di energia. Però, ripeto, è una, una... un po' un desiderio un po' esagerato, eh. Ecco, questa parte qui, ragazzi, è una parte molto molto complessa, perché più delle volte questi nemici qua tendono anche a colpirci, se non stiamo attenti, e buttarci giù nell'acqua, nello scarico fognario. E a maggior ragione, ragazzi, non è di certo il massimo del divertimento. Neanche un filo di energia, eh? Ma che simpatici che sono oggi i nemici. Attenzione anche a queste ehm, modi libellule o zanzare, che non so, non so che cosa siano per la precisione, però... Adesso vediamo di sconfiggere il boss. Dobbiamo utilizzare il potere di Top Man, il potere del Top Spin. Questo, ragazzi, fa tribulare, perché non è semplice utilizzare la trottola, la cosiddetta trottola. Mamma mia, ci è andato veramente pesante, eh. E infatti ho rischiato anch'io di morire in questo punto qua, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Shadow of Man è stato sconfitto e adesso tendiamo a prendere la sua arma, che è veramente molto molto importante. Queste stellette ninja qua, che sono veramente molto molto utili nel corso del gioco. Molto bene ragazzi. You got Shadow Blade and Rush Marine. Molto bene ragazzi, il Rush non è altro che il cane che è stato creato dal, dal Dr. Light per il caro Mega Man e ci tornerà utile nel, nel corso dell'avventura. Oh che bello, Spark Man. Questo è fortino eh. Comunque ragazzi il Rush Marine sarà veramente molto utile perché poi ci saranno anche diverse evoluzioni di Rush, il cane di Mega Man e che poi avremo modo anche di utilizzarlo. Cerchiamo, ecco, di non crollare addosso a queste barriere elettriche perché fanno un male terrificante. Perciò a maggior ragione ragazzi vediamo di non fare figuracce. Ok andiamo avanti. Io cerco proprio di fare una cosa sparata, una cosa diretta, eh. Ah, ok, qua dobbiamo utilizzare il... Um, le Shadow Blade. Benissimo, per sistemare questo simpatico bestione. E... Cosa veramente importante, ragazzi, è mantenere la concentrazione, specialmente in questo punto qua. Perché avete visto le, queste... Mm, esatto, piattaforme mobili che tendono a buttarci addosso le punte e... Se Mega Man tocca queste punte qua, fa una brutta fine. Ok, vediamo di sistemare anche questo simpatico um, operaio e saltiamo qua sulle scale. Molto bene, vediamo anche di sistemare questi nemici. Oh, un po' di potere l'abbiamo recuperato, dai. Ah, maledetto barbone. Sceniamo giù. Andiamo avanti. Ok, anche qua è un punto piuttosto critico. No, per un pelo ragazzi, ragazzi. Chiunque mi segua non sappiate che botta di sedere che ho appena avuto poco fa. Mamma mia, anche qui non vi immaginate la cattiveria di questi bulloni qua. Molto bene, adesso dobbiamo affrontare il boss. Abbiamo già la Shadow Blade, quindi non dovremo avere grossi problemi. Sparkman non era tanto cattivo lui, ma più che altro è il livello che è un pochettino 
esagerato Avete visto che bene o male i colpi gli fanno parecchio male Sì, anche lui fa molto male Però è anche molto lento Quindi possiamo giocare appunto su questo fattore Che lui appunto è un uomo molto lento Uomo per modo di dire, un cyborg lento E adesso acquisiamo il potere di questo simpatico uomo E il potere di Spark Che sarà veramente molto utile più avanti Molto bene ragazzi, il livello è stato completato <coughs> Spark Shock Ed è questo veramente utile poi andando avanti con eh, la storia Molto bene ragazzi, Stage Select Andiamo avanti Questa volta chi toccherà? Oh, Magnet Man Anche la sua arma sarà molto utile nel corso del gioco Ma più che altro è il livello che sarà molto molto cruento e quindi a maggior ragione ragazzi dobbiamo metterci un sacco di impegno perché anche qua come potete ben vedere questi simpatici magneti tendono ad attrarre Megaman e portarlo verso l'alto essendo appunto Megaman un cyborg fatto di metallo, puro metallo specialmente più che altro la sua armatura più che altro sarà in grado di mm, trasportarlo in alto e quindi questo non fa molto bene alla nostra salute Oh oh, se sentite questo suono qua ragazzi è perché sta arrivando Breakman che dovremo riaffrontarlo come abbiamo sempre fatto Bene o male la sua tecnica di battaglia è sempre uguale, medesima, quindi non dovremo avere grossi problemi nell'eliminazione Una volta eliminato, come potete ben vedere, se ne andrà e si aprirà un passaggio Capiterà sempre tutte le volte che lo incontreremo e quindi non dovremo avere grossi problemi sull'eliminazione sua Quindi compare, fa la sua comparsa, fugge via e nulla di più ragazzi Adesso scendiamo giù, seguiamo sempre le scale. Attenzione anche a questi simpatici schifezzini. Molto molto bene. Ok. Attenzione anche a non finire addosso qua. Non si sa mai che cosa può succedere, non l'ho mai fatto ma preferirei non farlo. Prima che mi tiri dentro e mi uccido succeda qualcosa di strano Quindi mh, evitiamo certe sorprese Molto bene ragazzi Ah beh qua si poteva prendere dell'energia Ma siamo totalmente pieni Quindi non mi sembra il caso Attenzione anche qua Ho sempre odiato questi blocchi che appaiono e scompaiono Per il semplice fatto che ti fanno veramente tribulare Se specialmente anche qua dove c'è una specie di turbina che tende ad aspirarci e quindi non è affatto una cosa carina Specialmente anche in punti dove Guardi, vi sta aspirando Ce l'abbiamo fatta E non è ancora finita ragazzi, avete visto La complessità di questo gioco Che si sta manifestando proprio ora Quindi a maggior ragione Se volete fare un gameplay Mi raccomando, oltre ad aver bevuto Un sacco di camomilla Oltre ad aver una grande pazienza Oltre a dover Non bestemmiare vi auguro a tutti buona fortuna perché se ho avuto difficoltà io che bene o male di questi giochi me ne intendo Non oso immaginare una persona bene o male le prime armi Quindi se dovete giocare a questo gioco pensateci veramente più di una volta Perché vi assicuro che non è così semplice come lo sto mostrando perché anch'io sto tribulando parecchio eh. Io ho, quando mi ci metto mi isolo un po' da tutto e da tutti quindi riesco bene o male a giocare Ma proprio isolo totalmente nel senso che ci sono io e Mega Man. E basta Tutto qua Molto bene, adesso dobbiamo affrontare il boss Eccolo qui, Magnet Man Buongiorno, signor Magnet Man Si faccia colpire Allora, no uh, uh, Il problema della sua arma, ragazzi Essendo appunto un magnete Ci lanciano addosso queste calamite Che tendono a venirci addosso Appunto essendo noi siamo di metallo Però avete visto che con la Shadow of Blade alla fin fine mm, ce l'abbiamo fatta, un po' come le seghe di Metal Man che erano potentissime. Il potere del magnete è veramente eccezionale ragazzi. Comunque abbiamo sistemato anche questo boss e proseguiamo con la nostra avventura. Magnet Missile. Diciamo che Mega Man 3 è veramente lungo, ancora più lungo di Mega Man 2. Quindi a maggior ragione, perché qua dovremo affrontare anche... Ve lo dico ormai di spoiler I boss del precedente Mega Man Ok ragazzi Affrontiamo Hard Man Il pugno di Hard Man È molto potente Ci servirà poi in diverse occasioni Però noi adesso pensiamo quindi A sistemare prima il livello Perché mm, è uno stage Abbastanza difficile Non tanto ripeto il boss di per sé Ma bensì 
trovarsi in situazioni come queste con delle api che ti inseguono e tendono veramente a fare un sacco di male quindi non sapete quanto stavo cristorando in, una, in un ambiente del genere ecco però sono riuscito a recuperare un po' di energia ci diamo le api perché qui e saliamo di sopra in questo caso adesso dovremo utilizzare per la prima volta il potere di Rush che permette appunto di Rush appunto non Rush Marine Rush che è questo cane qua che ci permette di saltare con la sua molla che possiede sulla schiena Rush Marine è un altro strumento che avremo modo di utilizzare quando ci sarà l'acqua ed è sarà veramente molto carino ve lo posso assicurare Molto bene. Prendiamo il potere della Shadow Blade per ammazzare questi scimpanzé, questi scimmioni. Che a quanto pare non sono... Oh, aiuto! Cerchiamo appunto di fare una cosa veloce, di scappare perché questi sono cattivi e saliamo le scale. Evitiamolo ragazzi, non perdiamo tempo. È un po' la mira, non è il massimo, però... Ok, con un po' di impegno ce la possiamo fare. Ok. Prendiamo la E ragazzi, sapete benissimo che la E eh, permette di ripristinare tutta la nostra energia nel caso appunto lo richiediamo e sarà, ver sarà veramente utile poi negli scontri successivi, ve lo posso assicurare. Più ne accumuliamo meglio è. Ah, anche qua è sempre un'incognita, siamo quasi a metà energia quindi cerchiamo di mh, sopravvivere perché tra un po' dovremo affrontare Hardman e attenzione a queste api qua malefiche. Perché avrei potuto ucciderle, però la cosa diciamo molto più interessante è che potevano ferirci l'energia, ma lasciamo stare. Adesso vediamo di non prenderle da Breakman, perché avete, ah, avete visto che l'ambiente è molto terrificante. Già, avete visto che sto perdendo un sacco di energia. Si sta mettendo molto male per il sottoscritto. Spero di riuscire a recuperare qualcosa, perché se no nell'affrontare... Uh! Va bene, come non detto, ho recuperato dell'energia. Perché affrontare adesso Hardman sarà alquanto difficile. Specialmente anche quando abbiamo a che fare con un bestione del genere. Abbiamo circa metà energia. E affrontare il signor Hardman non sarà il massimo. In questo caso possiamo usufruire del nostro magnete, essendo appunto Hardman. Dovremo in qualche maniera distruggerlo, sempre con l'ausilio dei magneti. I suoi pugni sono molto potenti, ragazzi. Però quando questo fa il terremoto, tende in qualche maniera a... a bloccarci. Abbiamo finito il potere del magnete. Interessante, però adesso con un po' di fortuna riusciremo a distruggerlo, ti prego, ti prego. Distrutto. Ok. Oh, per un pelo. Comunque, Hardman è stato completato. Adesso acquisiamo il potere di Hardman... Che è un pugno potentissimo, ragazzi. Mi sembrava che si chiamava Hard Punch o qualcosa del genere, se la memoria non mi inganna. Vediamo. You got Hard Knuckle, scusatemi. Hard Knuckle, non Hard Punch, ma Hard Knuckle. Molto bene, Stage Select. Needleman, molto bene. Non è così esagerato questo boss, c'è di peggio, ragazzi, però... Non è sempre da sottovalutare il livello che dovremmo appunto sbrigarcelo. Con questi maledetti porcospini, ragazzi, che non sapete quanta cattiveria avevo in corpo in questo stage qua. Perché questi tendono a rotolare e venirci addosso, quindi se non riuscite a, a ucciderli rapidamente, evitateli. Vi assicuro di, di far così. Passiamo per la zona di metà, fidatevi. Perché sotto era un, un vicolo cieco. 
Attenzione a questi blocchi qua di cannoni. Avete visto come mi ci sto impegnando proprio nel massimo delle mie capacità perché affrontare questo, ripeto, Mega Man è veramente una grande sfida. Specialmente fare un gioco diretto come sto facendo io. Quindi vi assicuro che non è un affare semplice. No, maledizione, non devo perdere troppa energia in questo stage. Ah, queste libellule qui, madonna mia. Scendiamo giù. Mm, queste punte qui, ragazzi, sapete che fanno male? Fanno molto male. E il nostro obiettivo adesso è quello di evitarle. Perché ne arriveranno a bizzeffe qui. Oddio. Cerchiamo di calcolare il momento giusto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Attenzione anche qua perché questo è il momento più brutto che ci può essere. Ok, saliamo le scale. Oh, eccolo qui il simpatico porco spino. Ecco, io lo sapevo. Adesso devo utilizzare il rush perché voglio prendere quella E. Perderò un sacco di tempo. Però, anzi, ci ho riflettuto. Anzi, no, prendiamola. Ecco. Mi ha fatto un sacco di male. Ecco, ecco. Ecco, adesso non gioco più. No, scherzavo, questa è un'altra persona. Comunque, uccidiamo questi due simpatici bestioni. Oh, sì. Che fortuna sfacciata. Ammazziamo anche questo. Manigoldo. Però se mi... Oh, una vita abbiamo ottenuto, ottimo. Mi servirebbe un po' di energia più che una vita, eh. Comunque... Dai su, evitato barbone. Ecco, adesso sarà una bella sfida ammazzare Needleman, anche perché abbiamo poca energia. Poche possibil possibilità di sopravvivenza. Come ce la caveremo? Come ce la caveremo qui, amici? Bella domanda. Io per ammazzare il Needleman, come potete ben vedere, sto utilizzando il suo sparo ottimale. Però, in casi come questi, appunto, preferisco utilizzare la E, che, bene o male, ne avendo ne avute tre, posso concentrarmi su un po' di rivincita, ecco. Ecco, adesso avete visto che la situazione non è di certo il massimo, perché è molto forte Needleman, eh? Però, se ci concentriamo un attimo, avete visto che... Non, eh, non dovremmo avere grossi problemi eh, Perché avete visto che lui Tende a utilizzare il suo sparo La sua specie di leva O gancio come volete ben definirlo Dai manca ancora poco Sei fottuto amico mio Ciao ciao Hai commesso un errore E ti è stato fatale Molto bene adesso Andiamo avanti e otteniamo la nuova arma Livello completato Benissimo Saremo felici ragazzi queste lance, queste spine qua, Needle, e sarà veramente un'arma molto utile poi in successione. Molto bene ragazzi. You got Needle Cannon and Rush Jet. Rush Jet ragazzi, uno strumento molto molto utile che ci sarà utile specialmente nei livelli successivi e quelli poi speciali di livelli. Non vi dico niente ragazzi perché una volta terminati questi non dovremo affrontare... Il dottor Wiley, va bene, ho già spoilerato che il dottor Wiley effettivamente non si è ravveduto, ma è sempre il solito cattivone. Ehm... Ci saranno altri nemici, ovvero... Gli... non ve lo dico, ve lo dico dopo. Ma anche se mi sembrava di averlo detto già all'inizio, però lasciamo perdere. Ormai ho già spoilerato lo... il 90% del, del gameplay di Mega Man, perciò della storia di Mega Man, quindi ormai... <ride> Comunque... Quello che dovremmo affrontare adesso è Snake Man, che è abbastanza cattivello come boss, però non facciamoci intimorire da questo stage serpentoide. E per ammazzarlo, ragazzi, utilizziamo il pugno di Hard Man, che questo gli farà veramente un male cane, avete visto. Il potere di Hard Man è veramente tosto. Ops, in casi come questi dovremmo utilizzare il potere normale. Perché mi farebbe comodo anche un pochettino di energia, infatti. Benissimo. Ole! Andiamo avanti. Benissimo, seguiamo sempre questa strada qua. Tra un po' dovremmo essere qua... No, i catapultatori! Quelli che fanno il salto con l'asta, maledetti. 
infatti sapete quanto vi voglio bene saliamo su rapidamente ecco tra un po' dovremo essere riusciti ad arrivare al, allo snake man eh? è, è abbastanza corto come stage ma molto molto difficile eccolo qui siamo quasi vicini eh se non ricordo male ragazzi qua nella scaletta opposta era presente qualcosa di utile da prendere perché esistono esattamente questi blocchi qua dove che può nascondere di tutto può nascondersi anche una E al suo interno in questo caso abbiamo trovato dell'energia e una vita l'unica pecca è che appena riscendiamo purtroppo riappaiono questi simpatici nemici che dovremo riuccidere con tanta pazienza e tanta simpatia comunque saliamo nuovamente la scala ok utilizziamo di nuovo il pugno di hard man eccolo boom preso riutilizziamo di nuovo il potere normale e andiamo avanti eh no, questi... Adesso non mi fregate più. Ah ah, fregati in pieno. Oddio, oddio. E adesso come... Ah, ok, utilizziamo Rush, che bene o male può esserci utile. Rush Jet. Ed è molto utile Rush Jet, perché a nostro piacimento si sposta in base ai nostri comandi. L'unica pecca è che consuma molto Rush, perciò dovremmo in qualche maniera ehm, limitare l'uso di Rush. Ok, anche qui ehm, lo scontro si avvicina molto, però anche qua dobbiamo di nuovo riutilizzare Rush Jet. Perché Rush Jet qua, se non lo userete, ve ne pentirete. Facciamo una cosa anche molto veloce così. Questi piumini qua, che non si capisce bene da dove provengano. Oh, ho rischiato di crollare. Purtroppo... Sono stato costretto a utilizzare queste cose semplici, cioè proprio le, i trasporti canonici. Ecco, avete visto che cosa si nasconde? Ecco, ecco. Si nascondono dei proiettili. Ok, adesso a parte gli scherzi, dobbiamo affrontare Snake Man. Snake Man è un boss rognoso. Però con i dovuti accorgimenti riusciamo a sistemarlo. Perché... Rognoso ma stupido Perché questo tende anche a, a correre addosso a noi Noi basta lanciargli le dovute punte E allo stesso tempo è sistemato Quindi ragazzi Se sapete usare le mosse Non avete problemi contro Snake Man Comunque Obiettivo completato ragazzi E adesso prenderemo l'arma di Snake Man Che ci permette di lanciare dei piccoli serpenti Sì Non è il massimo dell'utilità però Comunque è sempre carina You got Search Snake. Molto bene. E adesso proseguiamo l'avventura. Stage Select. L'unico che è rimasto è Gemini Man. Gemini Man, questo sì che picchia. Questo sì che è uno dei boss da temere. Se avete visto ci troviamo anche in una zona ghiacciata e tutto. Utilizziamo il potere del magnete. Ecco qua Avete visto la simpatia? <ride> Comunque Attenzione Ok, questi, mh, questi nemici qua in particolare tendono a lanciarci addosso delle fiamme. Se noi stiamo immobili in teoria non dovremmo riuscire ad avere, non dovremmo avere grossi problemi. Ecco, l'importante è ammazzarli. Prendiamo una vita, che fortuna. E molta attenzione ragazzi utilizziamo anche il potere del magnete visto che l'abbiamo esaurito per poter ripristinare qualcosa eh sì ho di nuovo esaurito il potere del magnete vabbè pazienza 
questo pinguinaccio non vuol morire Ok, molto, come non detto Proseguiamo Protoman o Breakman Solita menata ragazzi Però questa volta In qualche maniera strana Non combatterà e ci farà passare Chissà come mai Boh ci avventiamo adesso in un, una parte molto difficile dove praticamente distruggiamo queste piccole sfere qua e salteranno fuori questi piccoli esserini o spettri come vogliamo ben definirli, non si sa. Comunque, avete visto cos'è presente là in alto? Un punto interrogativo, sarebbe interessante scoprire che cosa si nasconde ma in casi come questi si può anche lasciare stare. Ok, possiamo prendere anche Rush, il potere di Rush, perché qua sarà molto molto utile. Ok, siamo proprio anche a pieno con l'energia, quindi non dovremo avere nessun problema d'ora in poi. Eh, in casi come questi, dobbiamo di nuovo riutilizzare Rush Jet. Ok. Ok, spacchiamo un po' tutto. Molto bene. Vabbè, pazienza. Che cosa troveremo poi? Oddio, di nuovo le zanzare. Libello, le zanzare, quello che è. Oddio, il mega pinguino. Oddio, adesso come la, come la mettiamo? Riutilizziamo di nuovo il Rush Jet. Boh. Proprio dobbiamo evitarlo ragazzi Perché è veramente un rompiscatole questo Vabbè ce la siamo cavata con qualche piccolo danno Ma nulla di più Mi avrebbe fatto comodo quell'energia lì Ma lasciamo perdere Ok ragazzi adesso utilizziamo Rush Marine Possiamo anche utilizzare Rush Marine se vogliamo Oppure Rush Jet, a vostra scelta. Lì c'è una vita ragazzi, però non facciamoci ingolosire perché sennò qua va a finire che veniamo fregati, nel vero senso della parola. Farebbe comodo qui Rush Jet per un semplice motivo. Prima di tutto prendiamo una E, seconda cosa possiamo ripristinare il suo potere... E mm, siamo costretti a fare questo cambio qua di aiuto. Situazione critica. Potere normale che è meglio. Mm, che postaccio questo. Ricambiamo di nuovo, riprendiamo di nuovo. Ehm, mamma mia, non ho avuto tempo per scegliere ragazzi, scusatemi. Lì è presente una E che invito tutti a prendere. Ma abbiamo già un sacco di E, quindi siamo messi non bene ma benissimo. Attenzione a questi catapultatori qua, benissimo. Gli sportivi, come li ho sempre chiamati io. E attenzione a questo enorme balordo. In caso come questo utilizziamo Rush. Mmm... E andiamo avanti. Prepariamoci ad affrontare il boss. Gemini Man. Gemini Man è cattivissimo. Molto cattivo. Abbiamo anche poca energia, però fortunatamente abbiamo appunto l'ausilio, diciamo, del, del nostro, della nostra E. Quindi adesso, ragazzi, mettiamoci tutta la nostra potenza per affrontare i Gemini. Praticamente basta ammazzarne uno per indebolire l'altro, ecco. Adesso non dovremo avere nessun tipo di problema. Utilizziamo adesso il potere del serpente che lo distrugge proprio. Boh, distrutto. Ha distrutto quasi anche me, però 
alla fine ne valsa la pena tutto questo sacrificio qua. Molto bene ragazzi, e anche Gemini Man è completato. Ma, ma a questo punto ragazzi, che cosa sta per succedere? Dovremo affrontare ancora altri nemici, molto molto più cattivi di questi. Infatti ragazzi, la sorpresa ve la dirò tra non molto. Adesso abbiamo preso il Gemini Laser, che è un'arma veramente molto forte, anche se, se per saperlo usarla bisogna usare un attimo di testa. Non è ancora finita ragazzi, perché adesso dovremo affrontare qualcosa di molto più cattivo infatti. Se guarderete, guardate un po' cosa succede. In Spark Man, Needle Man e negli altri nemici appare un punto interrogativo. Cominciamo prima con la prima sezione, dove praticamente dovremo affrontare dei livelli molto particolari. E qua dovremo scoprire i nemici. Che cosa si nasconde dietro. Non sto più nella pelle per dirvi che cosa si nasconde, però resisto e ve lo dico. Anzi, non ve lo dico. Utilizziamo il Rush Jet e andiamo al piano superiore. Benissimo. Attenzione a quella cucinella qua, avete visto che è molto cattiva. Andiamo avanti. Che cosa ci sarà qua dentro? Oddio. Qua farebbero comodi certi magneti, però non posso sprecarli ora. Utilizziamo un Rush Jet, perché almeno mi sento più sicuro con Rush. Ok. Anche qui, ragazzi, usiamo Rush, perché è veramente utile qui. Boh. Barbone di uno. Oh, un po' di energia. Bene, 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 bene. Ok, ragazzi. Il primo boss che dovremo affrontare è proprio qua. Guardate, la sorpresina. Utilizziamo il potere del magnete. Perché? Perché lo scopriremo. Eh sì, ragazzi. Dentro questo cyborg si inietta Metal Man. Ve lo ricordate Metal Man? Del secondo ehm, Mega Man? Eh sì, ragazzi. È proprio così. Per sistemarlo dobbiamo utilizzare appunto il magnete. L'abbiamo terminato il potere del magnete. Ma va bene così. Fidatevi. Questa è la sorpresa ragazzi, dobbiamo riaffrontare tutti i nemici del ruolo di tamburi del Mega Man 2. Ed è così ragazzi, Mega Man 3 è cattivo per questo motivo. Quindi ragazzi, se pensavate di avere via libera distruggendo i simpatici boss canonici del Mega Man 3, vi sbagliavate perché adesso dobbiamo sconfiggere ancora altri nemici. Altri sette nemici, diciamo a due per stage, adesso dovremo andare a cercare il secondo che si trova proprio qua vicino E non sapete che cristoni che ho lanciato Però la pazienza a me non manca ragazzi, perché siamo veramente vicini, quindi facciamo proprio un po' di strada veloce Questo dovrebbe essere tranquillo, eh, non preoccupatevi Ecco qua Benissimo. Chi ci sarà adesso? Eh, utilizziamo il potere di Gemini Man e lo scopriremo. Oh oh, mi sembra che si chiamava... No, non era Quick Man questo. Era Quick Man? Sì. Mi sembrava proprio lui. Comunque il potere con Gemini Man dovrebbe sterminarlo. Ok ragazzi, tiriamo un respiro di sollievo e adesso dobbiamo scegliere lo stage per affrontare altri due balordi. Uno vale l'altro ragazzi, tanto abbiamo tutte le armi adesso per affrontarli, quindi non dovremo avere grossi problemi. E divertiamoci amici. <ride> Ready? Go! E in situazioni come queste appunto... Tendo a ricordare che mm, 
una situazione proprio in Mega Man 3. Per coloro che vogliono giocarci, pensateci veramente diverse volte, perché per far sclerare uno come me vuol dire che è veramente complesso. Infatti, se dovessi lanciare una sfida, un'altra sfida particolare, non di certo ehm, farei Mega Man come sfida, perché se ho problemi io, quindi persone che magari non sono allenate morirebbero subito all'istante. Quindi ragazzi, non è per vantarmi, ma... Mega Man 3 è veramente difficile, ha dato del filo da torcere, anche uno che bene o male di retro c'è proprio cresciuto, quindi vi assicuro che... Mm, però mi, mi, mi attizza molto quella roba lì. Voglio provare a prendere la E. Rush? Dove sei? Ops. Ecco, ho preso una E, questa sarà veramente utile per success i successivi boss. Ammazziamo questo simpatico, simpatico porco spino. Ma con cattiveria, eh, mi raccomando. No, Però abbiamo recuperato un po' di energia. Ok, ragazzi, affrontiamo il primo balordo che si trova proprio qua vicino. Cosa prendiamo? Il potere del magnete. Oh! Come si chiama? Windman. L'uomo del... Eh, sì, Windman o qualcosa del genere. Mamma mia, questo sì che cat era cattivo. Però utilizziamo sempre il potere del magnete. Che bene o male... Gli fa un po' di male. Eh, ti ho fregato, barbone. Però mi ha quasi lasciato l'energia prosciugata. Mm, è stato simpatico, eh, ragazzi. Utilizziamo Rush Jet. Perché vi assicuro che qua serve. Mmm. Specialmente in punti come questi, ragazzi, dove ci troviamo tutti questi paracadutisti che vogliono attentare alla nostra vita. Allora, la situazione è questa. Ok, abbiamo fatto proprio il pieno di rush. Avete visto che proprio non ci danno tregua questi super paracadutisti. Eh, lì farebbe comodo quello. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Devo in qualche maniera fare una cosa proprio fugace. Oh. Che Dio me la mandi buona! Oh, me l'ha mandata buona! Ok, attenzione. Oh, recuperiamo ancora un po' di potere di Rush. Boh. Ok, la parte più critica è stata, diciamo, tra virgolette, superata. Utilizziamo ancora Rush per arrivare alla scaletta, nulla di più semplice. Ecco i catapultatori. Ce n'è un altro, eh. Mi sembra. Oddio. Il problema è che questo simpatico omino tende a lanciare altri omini più piccoli. Se mi dà l'opportunità di morire il signore, oh, sarei decisamente più felice. E gradirei avere anche un po' di energia. Forse utilizzando lo sparo normale potrei avere un po' più di possibilità per farcela. Oh, un pizzico di energia. Non so come ho fatto ragazzi, ma l'ho fatto. <ride> ho acquisito anche un po' di energia e mi sono messo un po' a cavallo. Ecco, questo adesso mi distrugge, me lo sento. No, l'ho distrutto prima io. Ecco, il porco spino non doveva apparire. Però questo blocco di energia sì che mi è veramente utile. Ok, ragazzi, adesso siamo a posto. Per affrontare uno dei, nu dei nuovi simpatici, tra virgolette, vecchi simpatici balordi. Oh mio Dio. 
Utilizziamo il potere di Hard Man perché adesso dovremo affrontare eh, Crash Man. Mi sembrava che si chiamava Crash Man, se la memoria non mi inganna. Il potere di Hard Man fa veramente male, soltanto che per ammazzarlo, chiaramente, dovremo essere molto, tra virgolette, scusate la parola, inculati. Perché, mh, vabbè che possiamo comandare il potere del pugno. Infatti ce l'abbiamo fatta, però ragazzi è lento il pugno, quindi dobbiamo riuscire a manovrarlo in maniera corretta. Molto bene ragazzi, e i primi quattro balordi sono stati completati, adesso ce ne mancano altri quattro da sistemare, prima di arrivare proprio allo stage finale. Molto bene, chi ci sarà stavolta? Mm. Siamo di nuovo nel livello di Gemini Man, vi ricorderete, questo qua l'abbiamo già visto prima infatti, e non solo sarà più difficile il livello, ma sarà anche più intasato di nemici, perché questi qua oltre a sparare adesso una fiamma blu, quindi più insistente, saranno molto molto più cattivi i nemici, quindi ragazzi non meravigliatevi, ma avete visto che anche il livello, la struttura del livello è stata modificata per renderla molto più accogliente verso di noi oddio ci è mancato veramente poco aiuto aiuto situazione assai critica e spaventosa Scendiamo giù, è normale ragazzi, non sono morto, è più che normale. Ah, porca miseria. Speravo di trovarci dentro una E, ma mi sa che forse sono un po' troppo sognatore. E speranzoso. Comunque andiamo avanti. Ammazziamo questi simpatici esserini. Sì, l'idea non è male quella di utilizzare il rush. E tanto bene o male il potere... Ce l'abbiamo, possiamo anche ripristinarlo tranquillamente, avete visto? Quanto ne abbiamo qua, eh? Avete visto? Quindi non avremo grossi problemi. E cosa c'è qua? Utilizziamo il nostro potere normale. Una vita, vabbè. Mi aspettavo una E, perché sapete che io voglio solo esclusivamente le E, perciò... <ride> Delusione. Andiamo avanti. Spacchiamo tutto E facciamoci strada Ok, andiamo avanti. Sta diventando troppo difficile qui la situazione. Ok, ragazzi, per la prima volta adesso utilizziamo quest'arma qua, perché dovremo affrontare eh, Stop Man. Stop Man, ragazzi, ve lo ricordate il suo potere, perché ha visto il gameplay di Mega Man 2, questo tende ad arrestare il tempo. Ecco come è successo ora. È lento come personaggio, eh. È molto lento, però non è male. Oh, però l'abbiamo sconfitto, quindi nulla di così esagerato. E andiamo avanti. Ok, proseguiamo perché il prossimo sarà veramente simpatico. Utilizziamo il potere semplice, anche se con il fatto di energia sono messo un po' maluccio. Ok ragazzi, questa volta utilizzeremo Rush Marine per la prima volta. Guardate che bello, eh. Che bello, eh? E possiamo anche sparare, avete visto? E si muove anche molto velocemente in acqua, essendo appunto un sottomarino è normale. Però è veramente molto utile. Ok. Prendiamo il potere normale e andiamo avanti. Uh, un po' di energia non guasta mai, eh? Molto bene, oh, un po' di energia, la prendiamo, l'abbiamo presa.
Eh, sí Tenemos Banti Escapiamo Sí Ok Fase critica superata Nah Dovevo immaginarlo che veniva giù Mmm Adesso che cosa ci aspetta? Utilizziamo la Shadow Blade perché questa è un'arma veramente molto potente. Affrontiamo Bubble Man. Non è esageratamente complesso Bubble Man perché l'avevamo sconfitto tranquillamente anche nel Mega Man 2 se vi ricorderete. Qua dovremo utilizzare diciamo un po' della nostra E perché siamo arrivati in un punto molto critico. Però non, eh, abbiamo visto anche che... Non è così cattivo Bubble Man Avete visto anche che toglie poco Sì, forse sarei sopravvissuto Però mh, ho preferito non rischiare E ce l'abbiamo fatta, ecco I sei balordi completati Adesso ne mancano due Ecco qua Molto bene ragazzi, anche qua dobbiamo fare una cosa molto molto veloce Perché avete visto questi spuntoni Se ci finiamo addosso Mega Man esploderà Quindi vi consiglio di non fare veramente una cosa simile Anche qua il livello è stato reso molto molto difficile Proprio al caso nostro, eh? visto che noi siamo amanti proprio di sfide super potenti Ci hanno accontentato, volevi divertirti e adesso divertiti Ok, abbiamo superato questo simpatico bestione questi, finché troviamo questi nemici qua, non è che sia a livello poi così esageratamente assurdo. Però, tendo anche a ricordare che adesso, sorpresa, ci troviamo di nuovo quelli che spengono la luce. <ride> e riaccendi la luce. Quando lui se ne andrà, abbiamo visto che praticamente, ecco qua, la luce ritorna. Spaccandolo, questa volta la luce ritornerà Quindi se ci capita tiro Allora avremo la possibilità di sistemarlo Però qua corriamo perché avete visto che queste piattaforme Tendono ad aprirsi e non è di certo Il massimo del divertimento Non so come ho fatto ragazzi Ma sono sopravvissuto Qua ho rischiato veramente la pelle E sono già 52 minuti E 40 secondi che sto giocando Direttamente non vi immaginiate Che sofferenza Comunque siamo arrivati al primo dei balordi, al settimo balordo, chi incontreremo? Guardate adesso. Ah, ah, Woodman. Non abbiamo il fuoco per sconfiggerlo, con che cavolo lo sconfiggeremo? Col Needle, il potere di Needle. Aspettiamo appunto che sia tranquillo, ci lanci le sue quattro foglie e... Massacriamolo e... mm, Ho rischiato di morire ragazzi Non vi immaginiate Come Come Adesso concentriamoci quindi Per arrivare al prossimo boss E mm, vi consiglio di utilizzare Il potere qua del magnete Perché è decisamente fondamentale per poter proseguire perché ci troviamo appunto in uno stage alquanto cioè più che stage in un pezzo alquanto complesso perché troviamo dei paracadutisti che non vogliono demordere nella loro impresa di farci il sederino ehm, si sì, qua mh, diciamo che vi troverete eh, dei leggeri tagli di non di gameplay ma appunto di, eh, per, al fine di velocizzare il tutto perché ci sono anche dei problemi di emulazione quindi ho dovuto fare dei tagli piuttosto considerevoli perciò vi chiederò scusa se noterete delle differenze un po' strane comunque è dovuto al fatto della, um, dei bug che purtroppo tendono a verificarsi durante il corso del gioco stesso comunque siamo quasi arrivati ragazzi il prossimo boss che dovremo affrontare è Hitman e prepariamoci perché è abbastanza cattivo e cattivello da affrontare Comunque appena entreremo dentro ci prepariamo per affrontare il simpatico boss E cambiamo subito arma prendo il nostro inventario Mi ha massacrato
mi ha massacrato proprio veramente. Adesso ragazzi, scusate se ho dovuto fare questo piccolo taglio veloce, ma purtroppo ho dovuto in... Um, mi era arrivato lo schermo nero e sono stato costretto a saltare qua a... Um, a a Needleman, a um, Hitman purtroppo, è stato un mio errore e purtroppo non ho potuto fare nient'altro, comunque vi chiederò scusa per quanto è successo, comunque per arrivare lì non è affatto lunga la strada, è abbastanza semplice, comunque adesso abbiamo completato i simpatici esseri e adesso dovremo affrontare Breakman. Avete visto ragazzi? <ride> Nulla di più semplice. Affrontare Breakman è stata una cosa molto molto semplice. Adesso ragazzi ritorniamo dal Dottor Light. In questo caso erroneamente è stato chiamato Dottor Wright. Praticamente dopo aver ricevuto l'ultimo elemento, cosa è successo? L Wiley è scappato con Gamma. Gamma praticamente era un cyborg che era destinato a mantenere la pace nel mondo. Eccolo qui ragazzi, il Dottor Wiley ha tradito nuovamente il Dottor Light. Ovviamente il nostro amico scienziato non si smentisce mai e quindi a maggior ragione lui è sempre pronto a combatterci e fare il furbo, ma ciò non importa, noi ce la faremo, e come se ce la faremo. Questo è il castello del dottor Wiley, sempre più cattivo e sempre più esagerato, con il tipico teschio che contraddistingue il suo castello. Andiamo avanti ragazzi, anche perché qua ci sono tutti i nemici che abbiamo affrontato sino ad ora. Eh già, vi ho già detto un altro spoiler, qua dovremo di nuovo riaffrontarli e andare avanti, mi dispiace ragazzi, ma purtroppo la situazione è tale e purtroppo è così. Qua c'è una piccola idea da prendere, avete visto ragazzi? Prendiamola perché ci sarà veramente utile. Qua possiamo utilizzare Rush Marine, ma vi consiglio anche di non farlo perché avete visto che in acqua Megame riceve, sfrutta il principio della spinta di Archimede. Un corpo pesante immerso in un liquido riceve la medesima spinta del suo peso e quindi automaticamente è subito emerso. Andiamo avanti. Anche qua possiamo spaccarle a queste piattaforme, però non ne vale per niente la pena, perché tanto di vite a noi non ci interessa di acquisirne. Ci interesserebbe una E, ma lasciamo perdere per evitare di perdere ulteriore tempo, ragazzi. Anche qui. Mm, muori! Utilizziamo il magnete per sistemarlo a dovere. Andiamo avanti. Ok, evitato, grazie a Rush Jet. Beh, anche qui sarebbe, non sarebbe malaccio, eh. Però avete visto che cosa... Che cosa mi tocca passare. <ride> In situazioni come queste, ragazzi, mi è andata veramente di sedere. <ride> allora, qua con Rush Jet... Possiamo prendere un, un jet e poi utilizzare invece il magnete, che è quello che manca. Bon, scendiamo giù e affrontiamo questo boss qua. Qua dovremo utilizzare la spin di Top Man. Aspettiamo appunto che ci arrivi, buona. Ogni creatura che lancia è una perdita di energia per il nemico. Avete visto infatti, non è appunto l'essere che, che sta lanciando i mostri ma bensì i mostri dobbiamo sconfiggere benissimo sconfitto ragazzi e il primo stage del dottor Wily è stato completato Buono. Ecco, adesso la parte si fa un pochettino più complessa. Per il boss che dovremo affrontare proprio qui. 
È veramente cruento questo Mega Man 3, ragazzi. Non sapete quanto filo mi ha dato da torcere. Ma veramente è stata una cosa molto, molto cattiva. E non vi immaginate quanto lo è stata. Ok, abbiamo preso anche un'altra E, quindi siamo anche messi piuttosto bene. Benissimo, andiamo avanti. Che cosa ci troveremo questa volta ad affrontare? Eh sì ragazzi, per chi ha visto il gameplay del primissimo Mega Man, dovremo affrontare l'uomo gelatinoso. Questo ragazzi è un boss che ho sempre odiato nel primo Mega Man e che odierò anche in questo Mega Man. Veramente ragazzi, più che odioso è veramente stronzo. Quindi, a maggior ragione, per sconfiggerlo dobbiamo utilizzare... Le no la nostra Shadow Blade Eh sì È veramente difficile ragazzi Veramente difficile Perciò non saprei che Fare in situazioni del genere Dobbiamo proprio fare con enormi velocità Colpire quell'occhiolino lì Che a differenza diciamo della versione Originale diciamo del primo Mega Man non, non appariva un occhio del genere Però Era Dovevamo cavarcela con le armi che avevamo Purtroppo ho dovuto ricaricarmi l'energia Perché in situazioni così Ciao Questo ti fa perdere un sacco di tempo Dai, ancora diversi colpi. No! Dai! Oh, finalmente! Madonna mia! È stata una cosa allucinante. E il bello deve ancora arrivare, eh, ragazzi. <ride> Perché non è ancora finita qui. C'è! Ce n'è ancora, ragazzi, di roba da fare qua. Non credete che sia così semplice questo Mega Man, io continuerò a dirvelo ragazzi, questo Mega Man è una cosa assurda, veramente assurda e incredibile. Mm, qua possiamo prendere la E, esatto. Per fortuna ogni tanto ci capitano le E e quindi siamo a posto. Prendiamo il potere normale e andiamo avanti. Vabbè, qua purtroppo c'è la solita luce che tende ad andare via. Mm. Anche qui siamo messi male, eh. I soliti uomini bomba. Uh, un po' di energia. Sì, prendiamo il potere per la Shadow Blade e scendiamo giù. Evitiamolo, per l'amor dei santi. Lasciamolo stare lì, dov'è? Ok, sistemiamo questo panzone qua, andiamo avanti. Oddio! Ce l'abbiamo fatta. Buona. Benissimo. Saliamo sopra. Abbastanza semplice, eh? Lasciamo perdere quei due cosi lì, punti interrogativi, perché adesso affrontare questo boss qua è molto particolare. Che cos'è, ragazzi? Abbiamo dei cloni del nostro caro Mega Man. Esatto, ragazzi. Per sconfiggerlo dobbiamo utilizzare i serpenti, perché ci permette di individuare quello vero. Questi sono dei cloni. Qual è quello vero? Non è questo. 
Eh, intanto mi massacrano. Sconfitto. Il problema era riuscire a individuarlo, ragazzi. Una volta individuato, non dobbiamo avere nessun tipo di problema. Molto bene. Prossimo stage, penultimo stage del Dottor Wily. Molto bene. Che cosa ci aspetterà stavolta? Altra arrabbiatura. Benissimo. Prendiamo anche qualcos'altro. Mm, Cos'è che ci manca a noi? Rush. Vabbè, il serpente. Prendiamo il serpente che è meglio. E scendiamo giù. Oddio, il lanciatore di blocchi. Questo fa male. Mi ha anche fatto male, più che altro. Mmm, benissimo. Scendiamo giù. Eccolo qua un altro lanciatore di blocchi. Scendiamo giù. Lanciatore di blocchi mi ha bloccato. Un altro mi ha distrutto. Ma che cattiveria che hanno in corpo questi uomini. Ok ragazzi, la capsula del dottor Wiley. Ci stiamo avvicinando veramente a lui. Il bello ragazzi è che adesso dovremmo riaffrontare tutti gli otto balordi di questo Mega Man. Cominciamo con Needle Man. Eh lo so ragazzi, purtroppo questo Mega Man è veramente tremendo e infernale. L'hanno proprio realizzato con enorme cattiveria. Tanto rapidamente riusciamo a sistemarli tutti. Non dovremo avere grosse difficoltà amici, perciò datemi retta che fortunatamente è bene. Magnet Man Ok, sistemato anche lui Utilizziamo adesso il potere, vediamo un po' del serpente Per andare ad affrontare anche questo simpatico Gemini Man Adesso con i serpenti dovremo riuscire a sistemarlo, eh Boh. Morto. Cosa ci aspetterà adesso? Mm. Utilizziamo il potere di Hardman. Per affrontare se stesso. Hardman. No, è meglio il potere del magnete. Datemi retta. Il potere del magnete, avete visto che l'avevo già collaudato contro di lui, quindi... <coughs> è abbastanza efficace. Sconfitto. Meno male energia è piena, quindi siamo a posto. Ok. Avanti un altro. Hardman. Stavolta utilizziamo veramente Hardman contro Topman. Avete visto quanto male gli fa? Ops. No Boom Sistemato No me l'ha respinto Barbone Mmm Boh abbiamo ripristinato per fortuna un po' di energia Boh Utilizziamo il total spin Top spin, scusatemi Oddio Shadow of Man Sconfitto Meno male Ok ragazzi, Snake Man è semplice, quindi non dovremmo avere grossi problemi. Ok, utilizziamo il potere del Needle e quindi lo uccidiamo. Boh, sconfitto ragazzi, quindi nulla di più semplice. Ok. 
Ok Sparkman Utilizziamo il potere della Shadow Blade Anche questo era stato abbastanza semplice eh, ragazzi Avete visto che bene o male È semplice Buon, energia piena ragazzi Ci, ci manca l'ultimo Che si trova appunto qua sopra Abbiamo per fortuna un po' di roba da recuperare Possiamo recuperare che cosa? Questo che è utile Lo snake anche No forse è meglio il, mag il magnete E andiamo qua dentro Molto bene ragazzi Siamo proprio nel livello finale Adesso dovremo affrontare proprio Un altro livello Bensì ragazzi non dobbiamo affrontare subito il dottor Wily Ma no ci lanciano ancora qualcosa di cruento di livello Bensì ragazzi che cosa troveremo anche in questi punti interrogativi? Vediamo un po'. Ah, energia semplice, dai. Oh, finalmente. Prendiamo, ricarichiamo il potere del, del magnete, che è meglio, no. Il potere della trottola. Top spin. Andiamo giù. E divertiamoci adesso, ragazzi. Purtroppo ragazzi vi chiederò scusa perché questo livello tende a buggare Volevo in qualche maniera tagliare dei pezzi come ho fatto prima con Hitman La parte di Hitman ma purtroppo ragazzi non ho potuto fare granché Perché eh, problemi di emulatore in questo caso eh, A volte gli emulatori buggano E mi dispiace ragazzi farvi vedere questa cosa qua Utilizziamo adesso il Rush Jet per colpire il Dottor Wily. La capsula più che altro del, do, do, del Dottor Wily. Sconfitto. Ma non è ancora finita qui ragazzi. Questo non era il Dottor Wily, uno dei cloni del Dottor Wily. Il bello, ragazzi, arriva adesso. <ride> Livello finale. Fortunatamente abbiamo la possibilità di ripristinare buona parte della nostra, ehm, del nostro potere, delle armi. Avete visto? Questo sarà molto, molto utile. Recuperiamo anche il potere di Rush. Utilizziamolo più che altro per andare a prendere la E. Buona Benissimo Adesso utilizziamo il nostro potere Cioè il nostro sparo normale Per vedere che cosa c'è lì sotto Vabbè Mi aspettavo qualcosa di potere magico Però va bene ugualmente E adesso prepariamoci per la battaglia finale Utilizziamo il potere della Shadow Blade Ok ragazzi Questo è Gamma che praticamente mh, era stato progettato per difendere, diciamo, il mondo da, dalle minacce, per mantenere la pace. Però, che cosa è successo? Praticamente è successo che il dottor Wily l'ha preso e l'ha utilizzato per i propri scopi. E adesso siamo proprio, proprio giunti alla battaglia finale, dove dobbiamo appunto affrontare nuovamente lo scienziato pazzo e ucciderlo proprio rapidamente. Utilizziamo la trottola su di esso e questa volta anche il dottor Wily è stato sconfitto definitivamente. Ma guardate bene che cosa sta per accadere, sta tutto per crollare. E di conseguenza ragazzi, con questo crollo qua, guardate che cosa succede. Il dottor Wily è stato schiacciato. Sarà la fine del dottor Wily perché come curiosità appunto particolare, guardate il suo Rockman, scusate il Rockman, Protoman che ha salvato ehm, Mega Man, avete visto? Epilogo Praticamente ragazzi ehm, Il titolo di Mega Man 3 Era appunto The End of the Dr. Wily Rockman Free the, the End of the Dr. Wily Quindi praticamente annunciava appunto la fine del Dr. Wily Ma sappiamo appunto per i maggiori fan Diciamo di Mega Man Sappiamo che il Dr. Wily Non si arrende così facilmente E quindi a maggior ragione In questo caso abbiamo recuperato anche Proto Man
Molto bene ragazzi, il gameplay di Mega Man 3 è stato completato. Spero veramente che abbiate gradito tutto, perché in qualche maniera ho tentato di far vedere tutto, ehm, proprio di fare tutte le cose più possibili e far vedere tutto quello che si poteva fare, perché ho tentato veramente in tutte le maniere di, di fare una cosa completa. Mi spiace per qualche piccolo taglio lì e là, ma purtroppo a causa di problemi di emulazione ho dovuto fare una cosa un po' cattiva e fare dei tagli, e quindi mi, mi scuserò per aver fatto... Una cosa del genere con, eh, con Mega Man per tutti gli appassionati appunto di, di Mega Man. E comunque ragazzi avete visto che fanno vedere proprio tutti i robot creati e siamo appunto proprio nella scheda finale insomma. New Robot Prototype Brother of Mega Man avete visto? Proto Man. Avete visto che bello? E comunque ragazzi il gameplay è veramente completato. Ci sentiremo nel, nel prossimo gameplay commentato, che sia un altro Mega Man o qualsiasi altra cosa sia. Io vi ringrazio per aver visto questo gameplay, spero veramente che vi sia stato utile e ci sentiremo nel prossimo gameplay commentato. E vi lascio un grosso abbraccio, vi lascio veramente un grosso abbraccio e saluto tutte le persone che si iscriveranno, che si sono iscritte e che si toglieranno, la cosa non mi importa perché io faccio le cose proprio per passione, chi mi vuole seguire mi segua, chi non mi vuole seguire, amen, faccia pure quello che ritenga opportuno. E comunque ci abbiamo messo proprio tutto l'impegno possibile <ride> ed è stata veramente una sfida, veramente incredibile. Con questo ragazzi io vi saluto e ci sentiremo nel prossimo gameplay commentato. Ciao a tutti e vi lascio un grosso abbraccio e mi raccomando rimanete sempre sintonizzati sulla tana di Mr. X e vi invito a tutti a entrare nel gruppo Retro Memories perché lì troverete tutte le cose appunto relative al retro collezioni, gameplay sempre relative al mondo retro. Con questo ragazzi vi saluto definitivamente e ringrazio anche la Capcom per aver creato questo gioco qua su Nintendo Entertainment System, una delle console più storiche e uniche che ci sono state proprio che sono entrate anche nella mia infanzia comunque ragazzi ciao a tutti un grosso abbraccio e ci sentiamo al prossimo gameplay commentato ciao ciao